Thưa quý vị, phát biểu tại Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024 diễn ra tại xã Cha La, huyện Như Minh Châu, được tổ chức vào sáng ngày 13 tháng 8. Đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban dân dân Trung ương Phạm Tất Thắng đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp cần tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo mọi điều kiện để lực lượng công an tỉnh Tây Ninh hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng chí Phạm Tất Thắng cũng yêu cầu cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của mình, tích cực hơn nữa trong tham gia đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Xác định phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc là một trong những phong trào cách mạng của toàn dân, toàn quân dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và lực lượng công an làm nòng cốt để duy trì và tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, ông Phạm Tất Thắng lưu ý thêm. Chỉ đạo các ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trong thực hiện các nghị quyết liên tịch về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giải quyết rứt điểm các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở, thu hẹp môi trường, điều kiện phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội, có phần xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Nhân dịp này, Ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trung ương tặng 10 phần quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Cha La. Bộ Công an và Công an Tây Ninh khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Quỹ ban nhân dân tỉnh tặng cờ dẫn đầu phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm 2023 cho nhân dân và cán bộ xã Cha La.